Bienvenidos a un nuevo vlog Como habréis visto después de todos los vídeos que hemos hecho por Malasia Volvemos a estar aquí en Bali Y estamos sentados porque hoy vamos a reaccionar a un vídeo que vimos hace poquito que hizo Luisito Comunica sobre Bali. Luisito vino de vacaciones a Indonesia y ha hecho vídeos muy interesantes y este en concreto nos llamó la atención porque, claro, nosotros llevamos más de dos años ya viviendo en la isla. Casi tres. Casi tres. Y nos hacía gracia pues comparar qué impresiones ha tenido él viniendo de vacaciones versus qué opiniones tenemos nosotros respecto a los puntos que comenta en el vídeo. Esta reacción va a ser genuina porque nos hemos estado reservando de ver el vídeo para grabarlo y poder hacer la reacción al momento. Hemos visto que menciona como cinco puntos, creo, mm. y vamos a ver qué, qué comenta Luisito, qué le ha llamado la atención, esas cosas buenas y malas de venir a Bali y qué opinamos nosotros. Bueno, antes de empezar, decir un inciso, y es que seguramente casi todos vais a conocer Luisito Comunica. Una leyenda de YouTube. Básicamente, <risa> es un mexicano que tiene casi 42 millones de seguidores en esta plataforma, lleva muchísimos años viajando y haciendo vlogs. Así que si no lo conocéis, os dejamos su canal de YouTube por aquí abajo en la descripción, aunque estamos seguros que... La seguro. mayoría lo vais a conocer. Sí, y tanto. Como diría Luisito, vamos a darle. Primer punto, ¿para qué tipo de viajeros es Bali? Pues yo diría, y esta es mi opinión personal, que Bali es un lugar muy cool para vacacionar, pero no está tan chido si quieres una aventura verdadera. La mayoría de los sitios que uno visita están repletos de turistas, filas larguísimas por doquier y resulta muy complicado realmente interactuar con los locales. A ver, discrepo bastante. Sí no. Medio verdad, medio mentira lo que mm, dice. Entiendo que puedas tener esta sensación como turista porque mm. seguramente vas a venir dos semanas, vas a ir a los lugares típicos, pero sí que es verdad que si tienes más tiempo para explorar la isla, en Bali hay lugares súper auténticos, cero masificados mm. y también diría que aún en los lugares turísticos es muy factible interactuar con los locales. Mm. Nosotros lo hacemos... A diario, o sea, no... Sí, a ver, zonas turísticas, Ubud, Changu, Uluwatu, está a petar de gente. Muchos lugares habrá colas, sí. pero si quieres aventura la puedes encontrar. Hay zonas del norte que no hay nada, hay vegetación. Zonas de Sidemen por alrededor es que también hay mucha aventura. Y el ya... oeste de Bali Exacto, también es una zona... Decir. Si así te vas al oeste, como hicimos nosotros en autocaravana, te pierdes por ahí, hay playas que estás solo, hay aventura, hay lugares naturales... O sea, entiendo lo que dice Luisito porque sí, es verdad que viniendo como turista puedes percibir esto, pero Bali es un lugar que cuenta con lugares donde puedes vivir auténticas aventuras. A nosotros nos ha pasado. Existe una evidente división entre lo que es el Bali para turistas y el Bali verdadero. Y a ver, obviamente, todo esto que me está rodeando está construido 100% con fines turísticos. Un porcentaje importante de la población balinesa vive del turismo. No por nada el aeropuerto mueve más de 400 vuelos todos los días. Circulan más de 20 millones de pasajeros cada año. Entonces sí, si estás buscando una aventura auténtica, para conocer sobre las costumbres reales de Indonesia, una travesía en la que exista un intercambio cultural, Bali sinceramente no es el lugar. Yo discrepo mucho aquí. Sí, en resumen, discrepamos. Hay todo el ambiente turisteo de Ubud, Chango y Luatu, en el cual vas a ver colas y mucho follón. Pero si quieres conocer la gente local, las tradiciones, También puedes. puedes meterte entre pequeños villages que hay, calles, Aparte también Campos pienso que eh, también es la actitud con la que viajas, sí. o sea, en cualquier lado del mundo hay lugares muy turísticos, muy preparados para el viajero, pero también pues si sabes moverte y vas pues a explorar y a, con ganas de vivir aventuras básicamente, vas a, vas a encontrar esta parte también. Y aún así para nosotros claro. diríamos que Ubud es un punto... Un 50-50. Un 50-50 sí. de tanto cosas culturales con la gente local como turisteo, sí. así que en este primer punto... Me. Me. <risa> Vamos con el segundo punto Segundo punto, las distancias, transportes y climas Bali es grandísimo, de verdad enorme Antes de venir yo pensé que iba a ser un pueblito pequeñín No Llegas a todos lados caminando Vaya que estaba muy equivocado Esto es masivo y tiene de muchos tipos de climas Playas que están simplemente divinas En partes carreteras y calles modernas Buena infraestructura Montañas donde incluso se pone fría la situación 
ocasión. Sí, sí, tráiganse una chamarrita. Yo, <ríe> yo pensé que nada más la armaba con un traje de baño, unas chanclas. No, 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 se pone fría la cosa en ciertas partes y llega a haber demasiado tráfico. A ver, Esto Bali tiene más de 4 bien. millones de habitantes. Entonces, sí, para llegar a ciertos puntos, ciertas atracciones, te haces una hora, hora y media en coche. Y por esto mismo se recomienda mucho moverse en moto. Las motos están por doquier y es un transporte muy económico y muy eficiente. Pero sí, en general, por si alguien tenía la misma idea que yo de que Bali es un pueblín, la verdad no, es bastante masivo. Bueno, en resumen del punto 2. Muy Total, de acuerdo. Sí, totalmente Lo del de acuerdo. clima es importante porque es verdad que la gente se piensa que Bali, al ser una isla tropical, es todo el día verano, todo el día manga corta, bikini y poco más. Pero no, o sea, también hay zonas de Bali en las que las temperaturas bajan y aún estando en Ubud, por ejemplo, nos sí, pasa. Sí. Cuando llega la noche, a ver, no tenemos frío, pero tampoco tenemos calor. O sea, es como... hay momentos del día o en según qué zonas en los que puede apetecer ponerte un pantalón largo sí. o una hasta sudadera. Sí, sí, haced caso a este consejo de traer al menos sí. una sudadera porque sobre todo si vas a la zona del norte, si de Ben o al oeste, hay momentos que vas a pasar frío seguro mm. y sobre todo por la noche. Vale, pues seguimos con el punto 3. Punto número 3. ¿Realmente es tan barato como dicen? Sinceramente, sí. Al menos para la mayoría de los turistas y comparando con otros destinos alrededor del mundo, los precios aquí están muy accesibles. Consigues hoteles bastante buenos desde, qué sé yo, 30, 40 dólares la noche. Hoteles de lujo en 100 dólares. Una comida estándar con bebidas para dos no excederá los 30. Aunque la verdad, si comparamos con los precios de otras partes de Indonesia, Acá incluso está cara la cosa. En otras ciudades del país que hemos visitado, wow, sí hemos quedado pero impactados. Comes bien sin exagerar por 3 dólares. Salir de noche, el precio del internet para tu teléfono sale muy bien. Vale, perdón, yo quiero decir una cosa. Sí, primero eh, el tema dinero. Sí, es verdad lo que dice. Bali, dentro de lo que es Indonesia, es de lo más caro. Es de lo más caro, pero aún así, comparándolo con estándares occidentales, es barato. Vale. Y aparte, algo que nos encanta de Bali es que el rango de precios es muy grande. O sea, puedes venir en plan mochilero, súper tirado, home con un stay, budget ajustadísimo. Con un home stay sí. de 10 dólares puedes pasar la noche. Súper bien. O puedes venir aquí a Bali a gastar dinero en plan súper lujo y también hay opciones. Y entre estos dos extremos, un montón. O sea, sí. realmente Bali es un lugar en el que cualquier tipo de viajero, cualquier tipo de presupuesto puede encontrar su lugar. Aunque él ha dicho que solo puede encontrar menús para comer de 3 dólares fuera de Bali, en otras partes de Indonesia mm. y nosotros personalmente hemos ido a restaurantes indonesios de comida local que por 3 dólares por persona hemos comido. Sí. Así que aquí en Bali si lo buscas también lo también puedes encontrar. Hay. Relacionado al tema de precios y dinero, siempre carga contigo efectivo. En Bali muchos sitios van a aceptar tarjetas bancarias, pero te cobran comisión adicional. En general es mucho más conveniente el efectivo. Y en el resto del país ni se diga, el resto del país usar tarjeta es más complicado. Entonces si el cash es el rey, siempre ten unos billetitos en tu bolsa. Hay que destacar que no te cobran comisión si pagas con tu tarjeta, aunque sea de Europa. A en... ver. Él es mexicano, no sé si con su tarjeta ah, bueno, claro. mexicana quizás le cobran. Al menos pero... con tarjetas europeas no, no te cobran comisión si, si haces una compra en un restaurante, hotel, supermercado, etc. Donde sí que te cobran comisión, siempre lo decimos, es en los cajeros automáticos Exacto. para sacar dinero y tener efectivo. Allí sí que te cobran comisión, en nuestro caso son como unos 4 o 5 euros sí, cada vez que queremos. Del banco. Exacto, cada vez que queremos sacar dinero, así que. Esto hay que tenerlo en cuenta. Ah. Punto número 4. Prohibiciones y cosas que hay que evitar para que no nos metan a la cárcel a ver, o dice. mucho peor. Y esto no hay que tomárselo a la ligera. Y es que muchas personas vienen a Bali con la intención de fiestear, de divertirse. Y eso está muy bien, está excelente. Pero por lo que más quieras, no aceptes drogas, no compres drogas en la calle. Porque los castigos podrían ser muy severamente graves. En muchos partes del mundo, por ejemplo, está muy normalizada y legalizada la marihuana. Aquí en el territorio de Indonesia, la marihuana entra en el mismo grupo de drogas que la cocaína, heroína, metanfetaminas y la simple posesión de cualquiera de estas drogas te puede llevar años a la cárcel. Y si por ahí hallan la manera de acusarte de traficar, uff, ya te la superpelaste, cadena perpetua, incluso pena de muerte. Y esto no es exageración. 
Indonesia es bien conocido por haber encarcelado de por vida turistas, por haberles dado la pena de muerte. Sí, no, no, aquí no aplica eso de que, ah, es que soy turista, no sabía Nel. Hay noticias bien sonadas de turistas australianos, por ejemplo, que los han matado ante los ojos de la ley por esto. Busquen ustedes en internet, en foros y se van a encontrar con decenas y decenas de historias de turistas que la han pasado muy mal por esto. Entonces, por mucho que les gane la fiesta, que les estén ofreciendo lo que sea en la calle, mejor digan que no porque las consecuencias pueden ser sumamente graves y nadie los va a salvar. El país incluso los va a usar de ejemplo. Así de, miren lo que hacemos con la gente que consume, que tiene estupefacientes. No se arriesguen que no vale la pena. Pues nada que decir. Totalmente cierto este punto que comenta. Tema drogas en Indonesia, algo prohibidísimo. Si queréis ver más cosas prohibidas o que no tenéis que hacer en Indonesia, podéis mirar este vídeo que hicimos, que creo que fue bastante interesante. Y el tema fiesta que comenta él relacionado con las drogas, lo que sí que es muy aceptado aquí es el alcohol. Sí, es en esto no hay problema. Tampoco de pases y luego la líes por la calle porque también vas a tener problemas. Vamos al punto número 5 y creo que... ¡Ay, 5! <risa> Y creo que último, vamos a ver. Y por último, algunas precauciones útiles que podemos tener en mente vale. para evitar ser estafados o correr riesgos en general. La primerita, y esta es muy obvia, evita el famoso belly belly, que es básicamente que te dé diarrea. <risa> Trata de no comer mucho en la calle, cosas crudas, pues mejor Nel. Es muy común que pase, ¿ok? Que la gente se enferme, entonces mejor estar seguro. A ver. A ver. <risa> Primero. Nosotros, tras estos casi tres años en Bali, nunca, y cuando digo nunca, hemos tenido Bali Belly. Pero es que ni... Pero nada, ni por ni asomo, o sea, de... nada. Ah. Y lo que comenta de los puestos callejeros, a ver, es verdad que el sentido común a veces es el menos común de los sentidos, pero, o sea, hay cosas que ya se ve que te van a sentar mal. Y aún así creo que en Bali, a nivel comida, es muy difícil encontrar algo que digas, uff, está mal, o sea... Aquí los estándares de higiene, aún en paraditas en la calle, son correctos y creo que... Bueno, de hecho, nosotros hemos comido en varios puestos estos de la sí, calle y ningún, no es, problema, no ningún problema en cualquier tipo de restaurante, local, sí, occidental... Restaurantes es que me parecería muy raro sí. que te cogiera Bali Belly por haber comido en un restaurante. Lo que sí que es súper importante es nunca beber agua del grifo, pero bueno, esto es como muy básico y muy fácil en el día a día, no... No, es muy difícil despistarte y beber agua del grifo o que te den agua del grifo, es como que en todos lados te van a dar sí. agua embotellada. Algo que sí que debes tener cuidado si tienes un estómago un poco sensible es el tema del picante. El picante. Pero bueno, mmm, esto también lo regulas tú mismo, sí. en plan si no te gusta pues no lo pides picante. Pero en tema comida la verdad yo creo que puedes venir a Bali muy relajado y el tema del Bali Belly... Para nosotros es un mito casi. Sí, sí, la verdad, para nosotros es leyenda urbana porque no nos ha pasado nunca. Otra que les puedo dar, si están buscando de repente aventurarse al lado como más real de Bali, a los mercados. Hemos ido a un par y la verdad es tan cool, la gente suele ser muy cálida, tampoco es muy difícil comunicarse, mucha gente habla inglés, al menos en un nivel mínimo, pero es, es fácil comunicarse. Pero si sí notas en ciertos residentes que existe un resentimiento hacia los turistas, Obviamente, porque está pasando un proceso de gentrificación similar al que pasa en muchas partes del mundo, muchas ciudades sumamente turísticas. Entonces sí que existen locales un poquito enojados con esto y van a ser groseros, incluso agresivos con los turistas. Para evitar esto, apréndete una o dos O sea, locales agresivos no nos ha pasado tampoco nunca. No. Uf, es que justamente aquí en Bali... La gente en general es extremadamente sí. amable, o sea, esto Te tienes de... que encontrar con sí. la peor persona de Bali, porque... A ver, gente idiota ahí en todos lados, está claro, pero... Tanto como agresivos o como que no les gusta el turismo... A ver, a verlo seguro que los sí. hay, pero lo mismo, es que en tres años... Todas las interacciones que hemos tenido con locales han sido súper buenas. La gente aquí es súper hospitalaria y aunque a veces hablen poco inglés, hacen todo lo posible para hacerse entender sonrisas Aparte, por doquier... Es que el 90 y... 8% de la población creo que, creo que debe vivir del turismo. Sí, no Sería sé, este muy punto raro me que... parece muy raro. Sí, pero bueno. Quizás tuvo una mala experiencia Luisito Exacto. justamente y por eso lo comenta, pero no sé. Me Ay, sorprende. Sí. Apréndete una o dos palabritas en el idioma sí. local. 
Esto me parece básico sí. en el, cualquier lugar del mundo en el que viajes. El gracias, el hola, apréndetelo. Pero y más aquí como son, les encanta, les encanta. que sepas palabras sí. o frases en su idioma. Sí. Les parece brutal, les peta la cabeza. Sí, 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 y sí. vamos, te van a sonreír el doble Aún de lo más. que estaban haciendo. Sí. Así que este punto totalmente sí, es cierto. Sí, sí, sí. Y si alguien es grosero contigo, pues no te lo tomes personal, simplemente es lo que es. Y para evitar ciertas estafitas por ahí que pueden sucederle a los turistas, diría que los más comunes son las típicas de los taxistas, como en todo el mundo. Las casas de cambio. Uy, uy, cuántas cosas. A ver, a ver. Primero, taxistas. Aquí en Bali nosotros no hemos cogido ni un taxi oficial, digamos. Exacto. Siempre usamos las aplicaciones de Grab y GoJet. O encontrando por la calle hablando con o, gente local. Exacto. Y sinceramente no nos hemos encontrado nunca con un problema porque en las aplicaciones ya sabes lo que vas a pagar antes de hacer el trayecto y es imposible que te carguen de más. Aparte muchas veces pagas menos porque hay promociones en la aplicación. Mm, con taxistas la verdad es que no hemos tenido no. nunca ningún problema. Y si problema. hemos encontrado por la calle... Sí que es verdad que al principio de entrada te dicen 600.000 rupias, por ejemplo, que realmente ten tendrían que ser 400.000, pero bueno, poco, regateas un poco, quedan 500, 450, por ejemplo, y ya está, tampoco hay gran problema no. en este aspecto. Y casas de cambio, dice. Vamos a ver. A ver. También, oh, es muy común que te estafen en las famosas casas de cambio que están meramente diseñadas para turistas, cambios injustos, tarifas ocultas, Uy, muy a las vivas con eso. No. Yo bueno, aquí también no. discrepo, porque aparte es que, primero, cuando vas a varias casas de cambio, lo puedes ver y comprobar por ti mismo que el cambio es igual en todos lados. Sí. Y aparte, otra cosa interesante hacer es mirar en, con el móvil el cambio del día y cuando hemos tenido que cambiar dinero, siempre es prácticamente lo sí, mismo. Es que se quedan dos, se tres quedan euros de comisión como, como mucho. Sí que es verdad que si cambias en el aeropuerto, el cambio es muy Allí, malo. Sí. Y quizás en los sitios más, más turísticos... Quizás el cambio también es peor, hmm. no lo hemos comprobado porque siempre hemos ido a casas de cambio más, poco, locales, más o... locales o alrededor de la ciudad, no hemos ido a la más turística, pero aparte de esto... El consejo problema. que daríamos es no cambies nunca en el aeropuerto, pero una vez en Bali, tanto como una estafa, no. no. Y la más importante que aquí en Bali la he notado mucho, las famosas agencias de viajes que te venden tú ah, y a bueno, la mera hora te llevan nada más a tiendas de artesanía. <risa> que si Lo vamos mismo, a sentido el souvenir, común, la joyería o sea, es de acá es muy típica. Nada, este nada. tipo de artesanías que hacen los locales solamente sucede aquí. Acabas pagando un tour en el que tú creíste que te iban a llevar al monumento, al templo, a la montaña y realmente te acabaron llevando nada más a gastar dinero. A ver, no a se ha pasado nunca artesanía. porque Pero nunca ¿por hemos porque este las agencias y los agencias, guías reciben un porcentaje de la comisión calle, por cada no, inocente turista al que llevan. Eso es bien común en todas las ciudades turísticas y Bali no es la excepción. Si estas están por doquier, entonces, muy a las vivas. Pues bueno, hasta aquí los puntos que comenta Luisito Comunica sobre Bali. Ha habido algunos con los que coincidimos al 100%, por ejemplo, el tema del clima que ha mencionado, que Totalmente. es algo que a veces pues, puedes tener una visión errónea de Bali como país súper tropical y de calor y este punto es muy mm. importante. El tema del transporte y sí. el tráfico, que es verdad, ir en coche en casi todas las zonas es un suicidio. Es una mala idea, mejor moto, tema efectivo también que ha mencionado que es importante llevarlo, pero también ha habido algunos puntos que, sinceramente, no sé si es que tuvo él una mala experiencia, pero me han sorprendido mucho, en plan lo de los locales agresivos. No es nuestra experiencia. También entendemos que es el punto de vista que ha tenido como turista. Claro, claro. Que quizás no sé cuántos días habrá estado en Bali. Quizás ha estado cuatro o cinco. Y justo de los cuatro días, uno tuvo una mala experiencia. Y ya, obviamente, esta experiencia Te destaca, y... destaca sí. mucho. Esta es nuestra experiencia bajo el punto de vista de tres años viviendo aquí. Y hay ciertos puntos que no estamos de acuerdo y algunos que obviamente son indiscutibles y son así. Pero bueno, nos parecía interesante hacer este vídeo porque al final no hay una verdad absoluta, es muy, muy diferente, es muy personal y también depende mucho pues es en qué momento del año lo visitas, cuánto tiempo has estado, con quién te ha tocado coincidir, que esto es pues aleatorio, es pues la, la casualidad de la vida con quien te cruces en ese momento. Y nosotros habiendo vivido en Bali tanto tiempo, pues claro, tenemos una visión y una opinión diferente a la que comentaba Luisito en algunos aspectos. Hace tiempo hicimos un vídeo sobre lo bueno y lo malo de vivir en Bali y se me está ocurriendo ahora sobre la marcha que si este tema os interesa pues quizás podríamos hacer una segunda versión. Nos lo podéis dejar en comentarios. Si Porque os es un vídeo que me acuerdo que gustó bastante 
y bueno, pues podríamos ampliar la información. Totalmente. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que os haya ayudado a tener un punto de vista más amplio sobre todo este tema de Bali, tanto de lo bueno como de lo malo. Y si ha sido así y os ha gustado, por favor, darnos un me gusta y suscribiros por aquí debajo, que nos ayudáis un montón. Y ya, si podéis comentar ya, bueno, os mandamos un beso y un abrazo virtual enormes. Y si a, a más a más lo comparten con familia, Bueno, entonces montamos una fiesta. Y con todo Brindis el mundo, en vuestro honor. Mejor. <risa> Nada más por hoy. Nos vemos próximamente con un nuevo vlog. De Kievan se despiden aquí. aquí. Chao. Chao.